图文广告店不要接收陌生人的病毒文件。最近一段时间，有很多图文店都接到了微信好友申请，这些人有些以打印为理由，有些则是广告，不管以什么为理由，他希望你接收他的文件。这样一般的图文店不会防备，毕竟有生意不做才有问题。但是你只要一点开他的软件，你的电脑就会中毒，一般的杀毒软件还杀不掉，你的微信号会被盗号。这些人都是以前没有加过的人，他们以打印、做广告为理由发文件给图文店，让图文店先看文件，这样基本符合操作流程。老板不会怀疑，直接点开软件，软件一点开，电脑就会中毒。中毒有强弱，大部分一般杀毒软件杀不死，需要重装系统。这些都是电脑中毒图文店的论述。电脑中毒之后，后果很严重。如果没有点开还好，但是一旦点开，电脑里的信息就会被窃取，特别是会盗取你的微信号，大家一定要小心。半夜利用你的微信号拉群、加好友，各种异常操作，想想都可怕。由于你微信各种骚操作，腾讯公司检测到异常就会封掉微信号。有人因为被盗号，微信号被封了三天，三天后才能解封。这真是一顿乱七八糟的操作，他们最后是以盗取微信号为目标，想想都可怕。现在我们还不知道会有什么损失，有可能病毒只是暂时的潜伏。现在微信号太重要了，我们不知道具体会损失多少，因为这不是终点。这样大范围的丢病毒，不是一件小事，特别是微信号被盗了之后，如果仅仅只是为了拉群和加好友发东西。有可能是利用你的号给好友继续发病毒，那就太可怕了。微信里的数据非常重要，我们各种隐私信息基本都在微信里。前几天有一个新闻让人震惊，有人利用 AI 换脸技术，成功诈骗到了几百万。现在人类的 AI 技术，一般人根本防不住。如果你的微信和你的人脸被利用，你很难知道会发生什么事。我们不懂病毒。唯一能够防住的办法就是从源头堵住，不要接收任何陌生人的文件，特别是那些看起来很奇怪的文件。一个几百 KB 的文件，这样的东西能干什么？还有一些莫名其妙的文件，都不要直接点开。这个病毒很厉害，竟然可以盗取微信号。腾讯竟然没有防住漏洞，但是我们都清楚现在微信号的重要性，一旦出问题，损失将会惨重。即使没有被盗取钱财，因为异常操作被封号，同样得不偿失。这个病毒在图文广告圈已经流行一个多月了。五月初的时候，就很多老板反映说，接到陌生人发的文件，接到文件之后很怪异，怎么都打不开，然后杀毒软件不停地提醒杀毒，运气好的可以杀掉，有些完全杀不掉，就只能重装系统。紧接着就是微信异常操作，异地登录，加好友。拉群、发广告，这些莫名其妙的操作，我们现在还很难评估究竟会产生多大的损失。在产生损失之前，最好就是不要中毒，不接收那些乱七八糟的文件，这样我们就可以避免中毒。只要你不去点开他们的软件，电脑就不会被他们控制。再次提醒所有同行，最近一段时间，那些陌生人发给你莫名其妙的文件，不要接收，从源头杜绝。还有就是不要在微信群里发这些莫名其妙的文件，或许一些图文店的号已经被盗了，他们在群里发病毒文件，造成更大的污染